Hi viewers, in the video, we will talk about the propagation of propagation of electromagnetic waves based the problem. This is the unit cover unit 5. La cover a 6580 MHz uniform plane wave is propagating in a material medium of epsilon r is equal to 2.25. If the amplitude of the electric field intensity of lossless medium is 500 volt per meter. Calculate the phase constant, propagation constant, velocity, wavelength and intrinsic impedance. Also find the amplitude of the magnetic field intensity. Actually, on the path, this is very important university question. So, how many marks are you going to do? 13 marks are you going to do. So, let's see. What is the most important thing about this? This is the formula that I have uploaded in the previous video. Propagation of electromagnetic waves, general equation of NN. That is the free space equation. Lossless dielectric equation. I have uploaded in the video. அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த பிராப்ளம் பண்ணிங்க அப்படினா உங்களுக்கு ரொம்பவும் ஈஸியாவும் யூஸ்ஃபுல்லாவும் இருக்கும் இந்த பிராப்ளம் எப்படி பண்ணனும் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் வாங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன டேட்டா கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க frequency value கொடுத்திருக்காங்க சோ எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 6580 MHz ன்னு கொடுத்திருக்காங்க அத நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணனும் Hz க்கு மாத்தணும் சோ மெகா Hz Hz க்கு மாத்தணும் அப்படினா என்ன பண்ணனும் 10 பவர் 6 பண்ணனும் ஓகே அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா epsilon r ஓட வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க 2.25 னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு பாருங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் கேபிட்டல் E னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் அப்ப கேபிட்டல் E ஓட வேல்யூ என்ன கொடுத்திருக்காங்க 500 வோல்ட் பெர் மீட்டர் னு இருக்கு சரியா சோ இதெல்லாம் தான் கொடுத்திருக்கிற டேட்டா சோ இதில இருந்து நம்ம எல்லா பாராமீட்டர்ஸும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும் சோ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து என்ன தெரியணும் அப்படினா இது என்ன மீடியம் அப்படிங்கறது தெரியணும் சோ இங்கவே அவங்க கொடுத்துட்டாங்க லாஸ்லெஸ் மீடியம்னு சொல்லிட்டு அப்போ லாஸ்லெஸ் மீடியம் அப்படினா நமக்கு கண்டிஷன் என்னன்னு தெரியணும் சிக்மா இஸ் ஈக்குவல் டு 0 எப்சிலான் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்சிலான் நாட் இன்டு எப்சிலான் ஆர் மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் இன்டு மியூ ஆர் சோ இந்த கண்டிஷன் தெரிஞ்சிருந்தாதான் நம்ம வந்து ஜெனரல் ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி இதுக்கான வேல்யூஸ் என்ன அப்படிங்கறது எழுதுறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஓகே சோ இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் என்ன கொடுத்திருக்காங்க ஃபேஸ் கான்ஸ்டன்ட் nn ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க சரியா அப்ப இந்த ஃபேஸ் கான்ஸ்டன்ட் நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் பீட்டா இப்ப பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா இன்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மியூ இன்டு எப்சிலா ஓகே சோ இது ஜெனரல் ஃபார்மட் சோ இதுல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினு சொன்னீங்கனா லாஸ்லெஸ் மீடியம் கான கண்டிஷனை இங்க சப்ஸ்டிடியூட் பண்றோம் ஒமேகாங்கறது ஆங்குலர் frequency அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் 2 பை இன்டு f னு எழுதலாம் So, in the mu is mu0 into mu r, epsilon is epsilon0 into epsilon r. So, let's see what we have to do with this problem. So, let's see what we have to do with this problem. So, let's see what we have to do with this problem. In megahertz, we have to do what we have to do with 10 power 6. So, let's see what we have to do with this problem. Mu0 is constant, that is value 4 pi into 10 to the power of minus 7. So, mu r is value 1. epsilon naught ஓட வால்யூ நமக்கு தெரியும் 8.854 into 10 to the power of minus 12 ன்னு சொல்லிட்டு epsilon r ஓட வால்யூ 2.25 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க சோ இத சிம்பிளிফাই பண்ணீங்க அப்படினா உங்களுக்கு ஃபேஸ் கான்ஸ்டன்ட் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 206.85 ரேடியன் பெர் மீட்டர் னு வரும் சரியா அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க propagation constant சோ propagation constantங்கிறது காமா காமா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்பா plus j பீட்டா இது நமக்கு தெரியும் ஆல்பா ஓட வேல்யூ ஜீரோ ஏன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இங்க சிக்மா ஓட வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னா தென் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஆல்பா ஓட வேல்யூ ஜீரோ தான் ஓகே அடுத்தது இந்த பீட்டா நம்ம ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் சோ அந்த வேல்யூவை கொண்டு வந்து நம்ம இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ப்ராப்பகேஷன் கான்ஸ்டன்ட் என்ன அப்படிங்கறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஆல்பா ஓட வேல்யூ ஜீரோ பீட்டா ஓட வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ நோட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் பீட்டாங்கிறது எப்பவுமே வந்து இமேஜினரி டேம் தான் சோ அதனால நம்ம இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் ஜே வந்து ஆட் பண்ணிருக்கோம் ஓகே அடுத்து வந்து நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் வெலாசிட்டி சோ இப்ப வெலாசிட்டி நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் வீன ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் சோ வி இஸ் ஈக்வல் டு ஒமேகா பை பீட்டா 
ஸோ ஒமேகா வந்து டூ பை எஃப் டிவைடட் பை பீட்டா ஸோ இந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கேட்கலாம் மேடம் நீங்கள் வந்து வி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மியூ நாட் இன்டூ எப்சிலான் நாட் இன்டூ மியூ ஆர் இன்டூ எப்சிலான் ஆர் தானே கொடுத்தீங்க இப்போ இங்கே வந்து இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு டேட்டா என்ன இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்போ நான் இங்கே என்ன எடுத்திருக்கேன் ஒமேகா டெவலப் பை பீட்டான் எடுத்திருக்கேன் ஒமேகாங்கிறது டூ பை எஃப் எஃபோட வேல்யூ தெரியும் பீட்டா நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா வெலாசிட்டியோட வேல்யூ என்னன்னு தெரிஞ்சிடும் இப்போ வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் செவன் இன்ட்டு டென்த் பர் ஆஃப் சிக்ஸ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஓகே அடுத்து நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் வேவ் லென்த் இப்போ வேவ் லென்த்தை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் லேம்டா ஸோ லேம்டா இஸ் ஈக்வல் டு டூ பை பை பீட்டா ஸோ பீட்டா வேர்ல்டும் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுனால அந்த வேல்யூ கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லேம்டாஸ் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ த்ரீ செவன் மீட்டர்னு கிடச்சிரும் ஓகே அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இன்ட்ரன்சிக் எம்பிடன்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு ஃபார்முலா என்ன நமக்கு இப்சிலான் இஸ் ஈக்வல் டு சாரி இன்ட்ரன்சிக் இம்பிடன்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மியூ டெவலப் பை எப்சிலான் ஸோ இந்த மியூவை மியூ நாட் இன்டு மியூ ஆர்ன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்சிலான் எப்சிலான் நாட் இன்டு எப்சிலான் ஆர்ன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட இன்ட்ரன்சிக் இம்பிடன்ஸோட வேல்யூ எவன வருது டூ ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓம்ஸ் இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்குறப்பவே ஃபார்முலாஸ் எழுதிட்டு நீங்களாம் ஒரு முறை அந்த வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் வீடியோவை அப்படியே பார்த்துட்டே போனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது மைண்டில் ஸ்டோர் ஆகாது ஒரு முறை நீங்கள் வந்து பார்லெலாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு மைண்டில் ஸ்டோர் ஆகும் ஓகே அடுத்து நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஆம்பிளிடியூட் ஆஃப் தி மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஹெச்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஸோ ஈட்டா இஸ் ஈக்வல் டு இஎக்ஸ் டிவைட் பை ஹெச்ஒய் ஸோ இதிலிருந்து ஹெச்ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு இஎக்ஸ் டிவைட் பை ஈட்டா ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஈயோட வேல்யூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓல்ட் பர் மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ அந்த வேல்யூ போட்டுட்டு ஈட்டாவோட வேல்யூ நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் இன்ட்ரன்சிக் இம்பிடன்ஸோட வேல்யூவை அதை கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மக்னட்டிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டியோட வேல்யூ என்னன்னு தெரியும் ஸோ இதோட வேல்யூ என்ன வருது பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைன் ஜீரோ ஆம்பியர் பர் மீட்டர்னு வருது ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ப்ராப்ளம்க்கான ஆன்சர் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ